এই সবগুলো মিলে একটা গ্যাস তো আমাদের যেটা প্রবলেম হয় সেটা সোনা বুঝতে কি আমরা যেটা করি তা হলো খণ্ডিত একটা জায়গা যেটাকে বলা হয় আউট অফ কনটেক্সট আমরা একটা জায়গা গ্রহণ করলাম কিন্তু সামগ্রিক কথা আমাদের সামনে একেবারে নাই একটা ইস্যুতে দশটা হাদিস আছে একটা এক্সাম্পল বললাম দশটা হাদিসকে এক জায়গায় এনেই আপনাকে বুঝতে হবে যে আসলে কি বলা হয়েছে আপনি যদি খণ্ডিত একটা জায়গা আনে তাহলে দেখবেন যে না আরেকটার সাথে তো মিললো না খণ্ডিতভাবে কোনো অবস্থায় আনার কোনো সুযোগ নাই এই খণ্ডিত নিয়েই মানুষ কি করে বিভ্রান্তিতে পড়ে এই যে একদল দেখবেন জোরে আমিন বলা কি নিষিদ্ধ আর একদল বলতেছে জোরে আমিন না বললে নামাজি হবে না এরকম একটা প্রান্তিকতা তৈরি হয়েছে প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়েছে অথচ জোরে আমিন বলা এটা উত্তম না বলল তার সালাত হয়ে যাবে কিন্তু লেখা থাকে এখানে জোরে আমিন বলা নিষিদ্ধ কিন্তু প্রান্তিকতা লোকের ঢুকে গিয়েছে কিনা ঢুকে গিয়েছে কারণ সে একটা অংশকে নিয়েছে সে আরেকটা অংশকে গ্রহণ করেনি এই প্রান্তিকতা তারা সুন্নার একটা কম্প্রেহেন্সিভনেস আছে এই কম্প্রেহেন্সিভটা তারা গ্রহণ করেনি একটা অংশ আরেকটা অংশকে পূর্ণ করে পূর্ণতা দান করে কারণ রাসুল ইসলাম এই কনটেক্সটে যেটা বলার কথা ছিল সেইটাই বলেছেন ওই কনটেক্সটে যেটা বলার কথা ছিল সেটাই বলেছেন পুরোটুকে ধরেই ইসলাম পুরোকে ধরেই কি ইসলাম এটা একটা বিল্ডিং এটা একটা বিল্ডিংয়ের মতো করুন একদল লোক আছে এই হাদিসের ব্যাপারে বেশ করে হাদিস বা সুন্নার ব্যাপারে এখন যে যত কনফিউশন আছে এই কনফিউশনগুলো তৈরি করেছে মূলত হচ্ছে খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান মিশনারি যারা তারা অথবা আমরা যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে বলতে পারি ওরিয়েন্টালিস্ট মোস্ট অফ দ্য হ্যাভ কাম ফ্রম দ্য জুস অ্যান্ড দ্য খ্রিস্টানস ওরিয়েন্টালিস্ট আপনারা জানেন যে ওরিয়েন্টালিজম মানে একটা বড় ধরনের এক ধরনের ব্রান্স অফ আপনার আপনার রিসার্চ আছে ওরিয়েন্টালিজম মানে হচ্ছে স্টাডি অফ দি ওরিয়েন্ট স্টাডি অফ দি ওরিয়েন্ট ওরিয়েন্ট মানে হচ্ছে প্রাচ্য প্রাচ্য মানে হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি ইসলাম এই জন্য ওয়েস্ট মানি প্রিডমিনেন্টলি খ্রিস্টান ওয়েস্ট মানে কি পশ্চিম মানে হলো খ্রিস্টান আমরা যেন হলো পশ্চিমা আর ইস্ট মানে পূর্ব আগে বলতো প্রাচ্য এবং প্রতিচ্ছ এই প্রাচ্য বলতেই সাধারণত ইসলাম মিডল ইস্ট গোটাটাই আফ্রিকার বিশাল বড় অংশ এশিয়ার আপনি যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান ওইদিকে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া দেখেন কোন এক সময় ফিলিপিনীয় লোকেরা বহু পরিমাণ মানুষ সেখানে মুসলমান ছিল আপনি যদি মালদ্বীপের কথা বলেন এই অঞ্চলগুলো ব্যাপক পরিমাণ মুসলমানের এখানে উপস্থিতি আপনি তো এই আরাকানের বা এই অঞ্চলের কথা বলছি আর কি আমরা সেই জন্য এই প্রাচ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে আসলে কি ইসলাম এই জন্য ইউরোপ আমেরিকাতে বহু ইউনিভার্সিটিতে আপনি দেখবেন নাম হচ্ছে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের নাম কিন্তু আসলে ওটা কি ইসলামিক স্টাডিজ নাম দিছে ওরা ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ কিন্তু আসলে কি ইসলামিক স্টাডিজ ওরিয়েন্টেশন এখন আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয় না ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে নবীন বরণ ওরিয়েন্টেশন আসলো কোথেকে ওই যে ওরিয়েন্ট থেকে এসছে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্ট তার মানে হচ্ছে ইউরোপিয়ানরা অর্থাৎ খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা যখন কর্ডোবাতে এবং এবং ইটালি মানে তৎকালীন ফ্রান তৎকালীন স্পেনের মুসলিম ইউনিভার্সিটিগুলোতে যখন ওরা পড়তে যেত ইউরোপ খ্রিস্টানরা ইহুদিরা যখন পড়তে যেত তখন মুসলিম ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়লে কি কি এটিকেট মেনটেন করতে হয় এর জন্য ওদেরকে একটা প্রোগ্রাম করা হতো তাদেরকে একটা একটা প্রোগ্রাম দেওয়া হতো তাদেরকে তিন চার দিন বা এক সপ্তাহ বা পনেরো দিন এখানে এই জামা কাপড় পড়া যাবে এখানে খাওয়ার লিস্ট হলো এরকম এখানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে এখানে শিক্ষকদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে ইত্যকার ইত্যকার তাদেরকে লিস্ট দেওয়া হতো এইটার এটিকেট কি ইসলামিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে মুসলিমদের ইউনিভার্সিটিগুলো পড়তে হলে তোমাকে কি কি বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন বা কি কি বিহেভিয়ারাল এটিকেট তোমাকে মেনটেন করতে হবে এগুলো তাদেরকে জানানো হতো যে প্রোগ্রামগুলোতে ওই প্রোগ্রামগুলোর নাম দেওয়া হতো কি ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে আসলে ওরিয়েন্ট টু দি স্টুডেন্ট মানে ওরিয়েন্ট টু ইসলাম মানে ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে জানানো এখন ওই প্রোগ্রাম রয়ে গেছে কিন্তু স্টাইলটা কি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন ওরিয়েন্টেশন মানে হলো গান বাদ্য এখন আর ওরিয়েন্টেশন ওগুলো শেখানো হয় না জানানো হয় না ওরিয়েন্টেশনে এসে ওর স্টুডেন্টের কী হবে এগুলো জানানো হয় না অথচ এটা আসছে মুসলমানদের কাছ থেকে এখনও দেখেন যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে যখন গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি যখন হয় গ্রাজুয়েশন সেরিমনি যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ অর্থাৎ কনভোকেশন কনভোকেশনে এখনও দেখেন সবার জামায় থাকে গায়ে কী থাকে এরকম গাউন থাকে না দেখেন কি না এবং মাথায় এরকম একটা টুপি থাকে ওইটা আরেকটু ভিন্ন সাইজের কিন্তু একটা টুপি থাকে খ্রিস্টানরা ইহুদিরা এরকম জামা কাপড় এরকম টুপি কবে পড়ছে বা ইহুদি খ্রিস্টান অথবা হিন্দু বৌদ্ধরা কবে পড়েছে তারা কোনো দিনই তো পড়ে নাই শুধু ওই ওই কনভোকেশনে কেন এটা হঠাৎ করে পড়ে ইস ইউনিভার্সিটিও তো কোনো দিন এটা পড়ে নাই তার মানে হচ্ছে ওই যে মুসলমান ইউনিভার্সিটিগুলো যখন পড়তো সার্টিফিকেট যেটাকে বলা হয় সনদ আমরা বলি কি সনদ বলি না সনদ মানি সার্টিফিকেট
যাক আমি অন্য জায়গায় আমি যাচ্ছি না এটা বললাম যে এটা থরো একটা একাডেমিক ডিসকাশন আমি বলছিলাম যে আমরা যদি কোনো এই সই হাদিসের ব্যাপারে বা হাদিসের ব্যাপারে এই ইস্যুগুলো তৈরি হয়েছে মূলত ওরিয়েন্টালিস্টরা অর্থাৎ যারা প্রাচ্যবিদ অর্থাৎ যারা অমুসলিম খ্রিস্টা ইসলাম সম্পর্কে তারা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে ইসলামকে তারা একাডেমিক্যালি রিসার্চ করে এই সকল ব্যক্তিরা হাদিসের বিরুদ্ধে তারা এই দ্বন্দ্বগুলো তৈরি করে দিয়েছে কারণ কি কারণ এটা এটা পার্ট অফ দেয়ার মিশনারি ওয়ার্ক ইট ইজ এ পার্ট অফ দেয়ার মিশনারি ওয়ার্ক এটা তাদের মিশনারি কাজের একটা অংশ হাদিসের ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ তৈরি করে দেওয়া যায় কেমন আছেন হাদিসের ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ তৈরি করে দেওয়া যায় তাইলে কোরআনকে তো ছু মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে কারণ কোরআন তো আপনার মতো করে আপনি ব্যাখ্যা করলেন তাদের সমস্যা কি হাদিস মানে হচ্ছে কোরআনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ওটা আপনাকে জানিয়ে দিল কোরআনের নতুন করে ব্যাখ্যা আপনি দাঁড়া করাতে পারবেন না হাদিস মানে হলো কোরআনের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছে সেই জন্য ওরা হাদিসের উপরে আক্রমণ করেছে ওরা তো বুঝতে পেরেছে যে আক্রমণ করা দরকার কোথায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তার সন্ন্যাকে মানার জন্য আমাদেরকে মৌলিক একটি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যেগুলো মৌজু মানে বাতিল অর্থাৎ যেগুলো বানোয়াট এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে যেগুলো বানোয়াট সেগুলোর বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে বানোয়াট আমাকে একজন বলছে বানোয়াট মানে মৌজু হাদিস হতো একটা হাদিস মৌজু হাদিসও কি একটা হাদিস তাই বললাম ভাই মিথ্যা কথা হতো একটা কথা সমস্যা কি এটাও তো কথা এটার কোনো ভ্যালু নেই মৌজু যদি হাদিস হয় তাহলে মিথ্যা হতো কি কথা আসলে তো এটা কথা না মিথ্যা তো মিথ্যাই এটাকে আপনি কথার ভ্যালু কিভাবে দেন মৌজু তো হাদিস নয় যদি এটাকে হাদিসের ভ্যালু দিই তাহলে প্রবলেমটা কোথায় দাঁড়ায় আমরা তখন দুটো সমস্যা তৈরি করি একটা সমস্যা তৈরি করি আমরা মনে করি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পারেন না এরকম একটা কথা বলা দরকার ছিল অতএব আমি এই কথাটা বানিয়ে দিলাম কত ভয়ঙ্কর রাসুল বুঝতে পারেন নাই যে এরকম একটা কথা বলা দরকার ছিল এর জন্য আমি এটা বলে দিলাম দুই নম্বর হলো আমরা মনে করি রাসুল আল্লাহ সুফান তার পক্ষ থেকে আমানতদারি তা ঠিকমতো পালন করেন নাই আল্লাহ তাকে হয়তো বা বলতে চেয়েছেন বলেছেন কিন্তু এটা তিনি আমাদের কাছে ঠিকমতো বলেন নাই এই জন্য আমি এটা বলে দিলাম কত ভয়ঙ্কর একজন ব্যক্তি যদি এই জাতীয় বক্তব্য রাসুলের নামে চালিয়ে দেয় তাহলে কতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে আপনি আপনি হাদিস বর্ণনা করেছেন ঠিক আছে আপনার ব্যাপারে আমি আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি সব তার আপনি কার কাছে পড়েছেন তিনি কে তিনি কার কাছে পড়েছেন আপনি কত বছর পেয়েছিলেন এমন কি যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন আমি যদি বলি যে আমি আবদুল্লাহর কাছ থেকে শুনেছি এখন যারা এই হাদিসটা পরবর্তীতে চেক করবেন তারা দেখ যেটা হিসেব করবেন তাহলে আবদুল্লাহর বয়স কত আর আমার বয়স কত আবদুল্লাহর জন্ম কবে আমার জন্ম কবে আবদুল্লাহ কবে মারা গেছেন আমি কবে মারা গেছি আবদুল্লাহ কোন দেশে থাকতো আমি কোন দেশে থাকতাম আবদুল্লাহর সাথে কোথায় কোথায় আমার সাক্ষাৎ এবং যেখানে সাক্ষাৎ হয়েছে ওইখানে আবদুল্লাহর সাথে আমার কথা বিনিময় হয়েছে কিনা এটার রেকর্ড কি এটা কে দলিল দেবে এটার অথেন্টিসিটি কি অতটুকু পর্যন্ত গিয়ে যাচাই বাছাই করতেন যে আবদুল্লাহর কাছে যে সে শুনেছে হতে পারে কন্টেম্পোরারি হতে পারে লিভিং ইন দ্য সেম ইন দ্য সেম প্লেস ইন দ্য সেম টাউন হতে পারে তাই সে দু একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু দুজন দুজনের সাথে তথ্য আদান প্রদান করেছে এমন কোনো রেকর্ড আছে কিনা ওই রেকর্ডটা তারা যাচাই বাছাই করতেন চরিত্রের বিষয় তো আরও অনেক 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 গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানেন যে একটা হাদিস শোনার জন্য তারা ছয় মাস পর্যন্ত কি অতিক্রম করে একটা জায়গায় গিয়েছেন গিয়ে দেখলেন যে যার কাছে হাদিস আনতে গিয়েছেন ওই ব্যক্তি তার ঘোড়ার সাথে কি প্রতারণা করছে তিনি বলেন না এই লোকের হাদিস নেয় যাবে না যে তার ঘোড়ার সাথে এমন আচরণ করছে সে জানে আল্লাহ রাসুলের হাদিসের সাথে কেমন আচরণ করছে মানুষ তো এমনি আমরা কিন্তু এরকম বলি আল্লাহ তো নাকি এই কথা বলেছেন আল্লাহ তো নাকি রাসুল ইসলাম তো নাকি এই কথা বলেছেন নাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত ইউ আর ডিটারমিন্ড ইউ আর সার্টিন এনাফ ইউ আর শিওর এনাফ দ্যাট ইট ইজ সেফ বাই আল্লাহ ইস প্রফিট তখন বোধ এই কথা বলা যাবে না আমরা অনেক সময় আল্লাহই বল আল্লাহই তো বলছেন এরকম আল্লাহ কথা বলছেন আপনি কি জানেন আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাচার মিথ্যা আরোপ আপনি প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়ে বলেন না আপনিই তো নাকি এরকম বলছেন এরপরে জীবনটা থাকে কিনা দেখেন না তাহলে অর্থকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম ঘৃণা করেন নেই কিন্তু তিনি যেটাকে ঘৃণা করার কথা বলেছেন তাহলে অর্থ থাকবে আমাদের হাতে কিন্তু হার্টে না হাত অ্যান্ড হার্ট হার্টে অর্থ থাকবে না হার্টে অর্থ থাকা মানে হচ্ছে ওইটাই সারাদিন স্বপ্ন দেখা ন ওইটা হার্টে থাকবে না ওইটা থাকবে কোথায় হাতে হাত দিয়ে আপনি সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ওই অর্থ দিয়ে সারা পৃথিবীকে আপনি উঠারাও উঠাবেন বসাবেন আমি এই জন্য যাদেরকে আপনারা এখানে আছেন আমিও বলি আল্লাহওয়ালা দিনদার ব্যক্তিদের বেশি টাকা থাকা দরকার তাদের বেশি টাকা থাকলে ওগুলো দিনের কাজে লাগবে আর যদি খারাপ লোকের
পরাগায়ন তারা করছে রাসুলাম বলেন এ তোমরা পরাগায়ন করলো যা না করলো তো যা ফল হওয়ার তা এই তো হবে পরের বছর কি হলো খেজুর অনেক কম হলো রাসুলাম বলেন আমি কি আর তোমাদের এটার ব্যাপারে কি এত কিছু বুঝি আমার মনে হয়েছে ওই রকম করলেও যা ওই রকম করলেও তা কিন্তু পরাগায়ন না করলে দেখা গেলো তোমাদের কম হয়েছে তোমরা আবার পরাগায়ন করো সমস্যা কি তোমরাই তো এটা ভালো বুঝো চাষাবাদ তোমরা আমার চেয়ে ভালো বুঝো কিন্তু তার মানে কি দিনও আমরা তার চেয়ে ভালো বুঝি দুনিয়ার বিষয় এটা দুনিয়ার বিষয় মাকসাৎকারটা কি উদ্দেশ্য কি সেই উদ্দেশ্যটা এখানে আমাদের সামনে রাখা দরকার এই হাদিসকে অনেকে প্রত্যাখ্যান করে না না হতেই পারে না সবই রাসুল সালাম আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝেন এই বেসিক অনেকগুলো প্রিন্সিপাল আছে এই প্রিন্সিপালগুলো যদি আমরা ধরতে পারি এবং বুঝতে পারি তাহলে দেখব যে ইনশাল্লাহ এর মধ্যে আসলে কোনো কনফ্লিক্ট নাই আর হাদিস সংকলনের জন্যে এইটাই লাস্ট ওয়ার্ড হাদিস সংকলনের জন্যে সালফে সালিন তারা যে কাজ করেছেন সাহাবাই ক্যারামরা হাদিস লিখে রেখেছেন সাহাবাই ক্যারাম কী করেছেন হাদিস লিখেছেন তারপরে যারা তাবিহি বলছি তাবিহি তাবিহিরা তারা হাদিস লিখে রেখেছেন তাবিহিরা সাহাবিদেরকে সচক্ষে দেখেছেন এরকম দশ হাজার তাবিহি তারা হাদিস লেখার আন্দোলনে তাদের নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তারা সাহাবিদের কাছ থেকে শুনে শুনে তারা হাদিস লিখেছেন এরকম দশ হাজার তাবিহি তারা সাহাবিদের কাছ থেকে শুনে শুনে হাদিস লিখেছেন সাহাবিরা রাসুলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়ে হাদিস লিখেছেন আব্দুল এবনে আমর ইবনুল আস আব্দুল এবনে ওমর আবহরারা এদের প্রত্যেকের আলাদা পাণ্ডুলিপি ছিল হাদিসের অর্থাৎ রাসুলের যুগে তারা কি এগুলো লিখে রেখেছেন আর আল্লাহ সুফহান তারা এমন একটা জেনারেশন তৈরি করেছেন সাহাবিদের মাঝে এবং পরবর্তী তাবিদের মাঝে যারা যা শুনত তাই তাদের ব্রেনে কি গেঁথে যেত এক মুহূর্তের জন্য এটা তারা ভুলে যেত না আচ্ছা আপনারা তো ইমাম বোখারির কথা শুনেছেন ইমাম বোখারি তার বয়স যখন দশ তখন সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ এক বড় স্কলার শায়েক উনি শুনলেন বোখারি নামে একটা পিচ্ছি ছিলেন নাকি সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ করেছে তিনি তাকে দেখতে গেলেন দিয়ে রুটির দোকানে রুটি খাচ্ছেন আর বলছেন ভাই এখানে নাকি এরকম একটা ছেলে আছে তার নাম মোহাম্মদ বলে হ্যাঁ কই এই যে এই এই যে যাচ্ছে ওই তো এই যে বই নিয়ে যাচ্ছে এ ডাক দিলেন তোমার নাকি এরকম এরকম বলে হ্যাঁ তুমি নাকি সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ করছো বলে হ্যাঁ সত্তর হাজার হাদিস তো মুখস্থ করছি আরও বলি কি এই সত্তর হাজার হাদিস যারা বর্ণনা করছে তাদের নাম পর্যন্ত আমার মুখস্থ আছে সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ যারা বর্ণনা করেছে প্রত্যেক হাদিসের জন্য পাঁচজন করে যদি ধরি রাবি তাহলে কতজন সাড়ে তিন লাখ লোকের নাম মুখস্থ আমি এখন বলি আপনারা পঞ্চাশ জন লোকের নাম বলেন তো রিপিটেশন নিশ্চিত হবে এই মাত্র আব্দুল করিম বলছেন কিছুক্ষণ পরে আবার আব্দুল করিম বলবেন সাড়ে তিন লক্ষ লোক উনি একটু ব্যাপারে বয় কি বলে আরেকটু বলি তাকে এদের বাপের নাম আমি মুখস্থ জানি বলে বলে কি বলে আরেকটু বলি বলে কি বলে এদের জন্ম কবে মৃত্যু কবে তাও আমি মুখস্থ জানি বলে বলেন কি বলে হ্যাঁ আরেকটা বলি কি এরা কোথায় জন্ম নিয়েছিল ওই ঘটনাগুলো আমি জানি আল্লাহ তালা এই রকম লোক তৈরি করে দিয়েছেন কারণ তিনি তার রাসুলের হাদিসগুলোকে কি করবেন সংরক্ষণ করবেন